చేస్తా ఉన్నాం ఎందుకంటే వందకు వంద శాతం స్థానాలు సాధి వందకు వంద శాతం జిల్లాలు కైవసం చేసుకోవడం అంటే నాకు తెలిసి చరిత్రలో ఇది ఎన్నడూ ఎక్కడ ఏ పార్టీ కూడా సాధించని ఘనతను ఈరోజు టీఆర్ఎస్ సాధించిందని చెప్పి ఈ ఘనతను మరి సాధించి పెట్టిన లక్షలాది మంది టీఆర్ఎస్ గులాబీ సైనికులకు మాకు ఓట్లేసి మళ్ళీ ఒకసారి ఎన్నిక ఏదైనా సరే అది బ్యాలెట్ ద్వారా పెట్టినా ఈవీఎం ద్వారా పెట్టినా కేసీఆర్ గారే మా నాయకుడు అని నిర్ద్వంద్వంగా రెండో ఆలోచన లేకుండా ఈరోజు ప్రతిపక్షాలను తిరస్కరిస్తూ అద్భుతమైన తీర్పు చెప్పిన తెలంగాణ ప్రజానీకానికి వారి చైతన్యానికి నేను హృదయపూర్వకమైన ధన్యవాదాలు కూడా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఒక మాటలో ఇది ఎంత గొప్ప విజయం చెప్పాలంటే ఈ ముప్పై రెండు జిల్లాల్లో ఒక ఆరు జిల్లాల్లోనైతే ప్రత్యర్థులు అకౌంట్ కూడా తెరవలేదు వరంగల్ రూరల్లో పదహారు జడ్పీటీసీలు ఉంటే పదహారింటికి పదహారు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది కరీంనగర్ జిల్లాలో పదిహేను జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉంటే పదిహేనుకు పదిహేను టీఆర్ఎస్ గెలిచింది మహబూబ్ నగర్లో మంత్రి గారు కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు పద్నాలుగు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉంటే పద్నాలుగుటికి పద్నాలుగు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది జనగామ జిల్లాలో పన్నెండు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉంటే పన్నెండింటికి పన్నెండు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది గద్వాలలో జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలో పన్నెండు జడ్పీటీసీ స్థానాలు ఉంటే పన్నెండింటికి పన్నెండు కూడా టీఆర్ఎస్ గెలిచింది వరంగల్ అర్బన్లో ఏడు స్థానాలు ఉంటే ఏడింటికి ఏడు కూడా టీఆర్ఎస్ గెలిచింది ఇవేమో సంపూర్ణమైన విజయం సాధించిన ఆరు జిల్లాలు మరొక ఆరు జిల్లాల్లో కేవలం ఒక్క సీటు మాత్రమే పోయింది సిద్దిపేట జిల్లాలో ఇరవై మూడు స్థానాలకు గాను ఇరవై రెండు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది అదే రకంగా కొమరం బీమ్ ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో మొత్తం పదిహేను స్థానాలకు గాను పద్నాలుగు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది వనపర్తి జిల్లాలో పద్నాలుగు స్థానాలకు గాను పదమూడు గెలిచింది రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో పన్నెండు స్థానాలకు గాను పదకొండు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది అదే రకంగా ములుగు జిల్లాలో ఎనిమిది స్థానాలకు గాను ఏడు స్థానాలు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది అంటే ఒక పన్నెండు జిల్లాల్లో ముప్పై రెండు జిల్లాలు ఉంటే పన్నెండు జిల్లాల్లో ప్రత్యర్థులు డిపాజిట్లు కూడా డిపాజిట్లు అంటున్నా వాళ్ళ అకౌంట్ కూడా గెల్ తిరవలేని పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఎంతటి ఏకపక్షమైన తీర్పును ప్రజలు ఇచ్చారో దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు ముప్పై రెండింటికి ముప్పై రెండు ఐదు వందల ముప్పై ఏడు జడ్పీటీసీల్లో వందల కొద్ది స్థానాలు అఖండమైన తీర్పు ప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ కమిటీ అధ్యక్షుడు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గంలో ఏడు జడ్పీటీసీలు ఉంటే అందులో ఐదు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది ఈరోజు మొత్తంగా చూసుకున్నట్టయితే ఓట్ల ఓట్ల లెక్కింపు కూడా చేసిన తర్వాత చూసినట్టయితే ఐదు వేల పైచిలకు ఓట్ల మెజారిటీ హుజూర్ నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఈరోజు టీఆర్ఎస్కి వచ్చింది సిఎల్పి లీడర్ బట్టి విక్రమార్క గారు ఉన్న కాన్స్టిట్యున్సీ మధిర అక్కడ ఐదింటిలో నాలుగు టీఆర్ఎస్ గెలిచింది మెజారిటీలు కూడా చాలా పెద్ద పెద్ద మేటలు ఆరు వేలు తొమ్మిది వేల మేటలతో గెలిచారు అంటే ఈ రకంగా చూసినట్టయితే ఒక అసాధారణమైన చారిత్రకమైన విజయాన్ని అందించిన తెలంగాణ ప్రజలకు దానికోసం పాటుపడ్డ గులాబీ సైనికులకు ముందుగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ఒక్క మాట మాత్రం మీకు గుర్తు చేయదలుచుకున్నాను మేము గెలిచినప్పుడు ఎట్లా ఉన్నామో ఓడిపోయినప్పుడు కూడా అట్లే ఉన్నాం చాలా ప్రస్థాన ఉత్థానాలను టీఆర్ఎస్ పార్టీ చూసింది ఈ పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఏళ్లలో ఒక దశలో పార్టీ కనుమరుగైపోతుందేమో అనే స్థాయికి పడిపోయిన పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి కానీ మా నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఎప్పుడు ఒకటే మాట చెప్తా ఉంటారు విజయం వచ్చినప్పుడు గర్వపడకూడదు ఓటం వచ్చినప్పుడు కుంగిపోకూడదు అని చెప్తా ఉంటారు దానికి తగ్గ విధంగానే ఈరోజు లక్షలాది మంది టీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలు ఎవరైతే గెలుపును ఆస్వాదిస్తూ ఉన్నారో వారందరికీ కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మళ్ళొకసారి ఇది గెలుపు కాదు ప్రజలు మనకి ఇచ్చిన బాధ్యత ప్రజలు మనకి ఈరోజు మన బాధ్యతను మరింత పెంచారు ఇంతటి ఏకపక్షమైన విజయాన్ని మనకు అందించారంటే ఇంతటి అసాధారణమైన విజయాన్ని మనకు కట్టబెట్టారంటే వారికి మన నాయకుడు కేసీఆర్ గారి పట్ల ఎంతటి విశ్వాసం ఉందో దీన్ని బట్టే చెప్పొచ్చు అని కూడా ఒకసారి నేను మీకు గుర్తు చేస్తూ అందరం కూడా ఈ విజయాన్ని ఆస్వాదిద్దాం కానీ ప్రజలు మన మన పైన పెట్టిన బాధ్యతను నిర్వర్తిద్దామని కూడా చెబుతూ మరి ఈరోజు మళ్ళీ ఒక్క మాట కూడా నేను చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది జిహెచ్ఎంసీలో తొంభై తొమ్మిది స్థానాలు గెలిచాం అఖండమైన విజయాన్ని అప్పుడు కూడా సాధించాం ఈరోజు ముప్పై రెండింటికి ముప్పై రెండు జడ్పీ జడ్పీలు గెలుచుకున్నాం అయినా ఇంకోటి ఎంపీపీలు కూడా తొంభై శాతానికి పైగా ఎంపీపీలు టీఆర్ఎస్ పార్టీ గెలవబోతా ఉంది మండల ప్రజా పరిషత్తులు కూడా తొంభై శాతానికి పైగా ఇంకా రిజల్ట్స్ వస్తూ ఉన్నాయి చాలా చోట్ల క్రోడీకరిస్తూ ఉన్నారు మా పార్టీ వాళ్ళు కూడా తొంభై శాతానికి పైగా మండల పరిషత్తులు వంద శాతానికి వంద శాతం జిల్లా పరిషత్తులు గెలవడం అంటే ఇది మామూలు విజయం కాదు ఈ గెలుపు మా బాధ్యతను పెంచిందని కూడా చెబుతూ నిన్న మూడు ఎమ్మెల్సీలు ఏకపక్షంగా గెలుచుకున్నాం అదే రకంగా ఈరోజు జిల్లా పరిషత్తులు గెలుచుకున్నాం టీఆర్ఎస్కి క్షేత్ర స్థాయిలో ఎంత పటిష్టమైన పునాది ఉందో ప్రజల్లో ఎంత చెక్కు చెదరని విశ్వాసం కేసీఆర్ నాయకత్వం పట్ల ఉందో ఈ ఎన్నిక మరొకసారి
శిరోధార్యంగా తీసుకున్నాం స్వాగతించాం ఈరోజు ఈ తీర్పును కూడా బాధ్యతగా తీసుకుంటాం ఇంకా వినయంగా ఇంకా పద్ధతిగా వెదులుకుంటాం ప్రజల విశ్వాసాన్ని వమ్ము కాకుండా పనిచేస్తామని చెబుతూ మా పార్టీ ఇన్ఛార్జీలు కూడా ముప్పై రెండు జిల్లాలకు ముప్పై రెండు మంది ఇన్ఛార్జీలను కూడా వేసుకున్నాం వారందరూ కూడా బాగా శ్రమపడ్డారు వారందరితో కూడా నేను చేసే విజ్ఞప్తి మీ ద్వారా పత్రికల ద్వారా ఈ ముప్పై రెండు జిల్లాలకు మనం ఏదైతే పార్టీ నియమించిన ఇన్ఛార్జీలు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ ఎన్నికలు ముగిసేదాకా మండల ప్రజాపరిషత్తు అధ్యక్ష ఎంపిక ఉపాధ్యక్ష ఎంపిక కో ఆప్షన్ సభ్యుల ఎంపిక జిల్లా పరిషత్ అధ్యక్ష ఎంపిక ఉపాధ్యక్ష ఎంపిక కో ఆప్షన్ సభ్యుల ఎంపిక ముగిసేదాకా ఎవరు కూడా కార్యక్షేత్రాన్ని వదిలిపెట్టవద్దని ఎక్కడ వారు అక్కడే ఉండి వారికి పార్టీ నిర్దేశించిన కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేసుకొని రావాలని చెప్పి కూడా వారికి కూడా పత్రికా ముఖంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ మళ్ళొకసారి ఇలాంటి విజయాన్ని కట్టబెట్టిన ప్రజలకు పార్టీ కార్యకర్తలకు సహకరించిన మీడియాకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ జయతల